சார் வணக்கம் என் பேர் கே முருகன் பெரியடிப்பட்டி ஓமலூர் தாலுகா சேலம் மாவட்டம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணிக்கிறேன் வந்து பீக்கன் பாவையை பற்றி வீடியோ பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து வெண்டனை பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணிக்கிறேன் மூணு மூணாவது வீடியோ வந்து கத்திரி எப்படி வந்து செய்முறை எப்படி வந்து செய்ய போகிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் வீடியோ முழுசா வணக்கம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து கத்திரி சாகுபடி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சொல்ல போறார் நான் ஒரு விவசாயினுடைய மகன் தான் ஆனா இருந்தாலும் விவசாயம் பண்ண தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பண்ண தெரியாது அது முருகு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கிட்ட வந்து நாங்க இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை கேட்டோம் அவர் வந்து எப்படி கத்திரி சாகுபடி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோல நம்ம கிட்ட சொல்ல போறாரு அவர் என்ன மாதிரி முறையில என்ன ரகங்கள்ல தேர்வு பண்ணார் என்ன மாதிரி முறையில அது வந்து விவசாய முறையா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபுல் காணொலியும் இதனுடைய இந்த இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக தான் இருக்க போகுது ஆனால் வணக்கம் வணக்கம் சார் அதாவது இந்த கத்திரி வந்து தாய்நாடு எதுன்னு பார்த்தா இந்தியா இந்த வளர்ச்சி காலத்திலையும் வந்து கொஞ்சம் தாக்க தாங்கக்கூடிய சக்தி வந்து கத்திரிக்கு இருக்குது சரிங்க சரிங்கண்ணா ஆனால் நீங்கள் வந்து என்னென்ன ரகங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க துருவா துருவா மாடல் லலிதா இதுதான் மூணும் பண்ணிட்டு சரிங்க இந்த வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி சொல்ல போகிறீங்க என்ன மாடல் என்ன ரகங்களை பற்றி சொல்ல போகிறோம் துருவா துருவா மாடலை பற்றி பேச போகிறோம் அதை பற்றி சார் நம்ம உள்ளே வந்து இது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்க சரிங்க இப்போ பயிரிடும் காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பருவத்துலேங்க இது வரும் இது பருவம் சார் ரெண்டு பட்டம் ரெண்டு பட்டம் போது ஆடி பட்டம் ஆடியில் ஒரு பட்டம் அடுத்து தை பட்டம் தை பொங்கல் காப்பாடு கட்டுவோம்ல தை பட்டம் ரெண்டு பட்டம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டு பட்டத்தில் வந்துடும் ஓகே ஓகே அதே மாதிரி வந்து என்ன மண்ணுக்கு உகந்தது மண்ணின் தன்மை எப்படி இருக்கும் மண் செம்மண்ணு கரிசல் மண் ரெண்டுமே பெஸ்டா இருக்கும் ரெண்டு மண்ணுக்கும் ரெண்டு மண்ணுக்கும் ஒத்து வரும் நல்லா வரும் நல்லாவே வரும் ஈல்டு நல்லா வரும் இந்த பயிருக்கு கோடை உழவு முறை எப்படிங்க சார் உழவு முறைங்கும் போது ஒரு டே ஒரு ஏக்கராவுக்கு பத்து டேக்கு தொழு உரம் அதாவது மாட்டுச்சாணி அதை கொட்டி வந்து ஓட்டி விடணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஞ்சு கிலோ பேர் ரெண்டு சால் ரெண்டு சால் ஓட்டணும்னா ஒரு பத்து நாள் கேப்பு பத்து நாள் கேப் விட்டோம்னா ஒன்பது கிலோ பேர் மூணு சால் மூணு சேலை ஓட்டினோம்னா ஒரு பத்து பாஞ்சு நாள் கேப் விடலாம் கேப் விட்ட உடனே அடுத்து அப்படியே விட்டுட்டோமா மழை ஒன்று பெய்யும் போது பருவ மழை பெய்யும் போது அதை நம்ம வந்து ரொட்டாட்டை விட்டு பூமியை சமப்படுத்திடும் சமப்படுத்தி மாட்டை விட்டு கால் ஓட்டுறோம் ஆனால் இதுக்கு வந்து விதை நேர்த்திட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவு செய்யலாம் விதை அளவு எவ்வளவு வாங்கலாம் சார் ஒரு ஏக்கராவுக்கு எண்பது கிராம் தொண்ணூறு கிராம் விதை அதை வாங்கி சூடோமோனஸ் அஞ்சு கிராம் அசோஸ் பயிர பயிரணம் ஐம்பது கிராம் அது ரெண்டையும் வந்து இது பண்ணி அந்த எண்பது தொண்ணூறு கிராம் விதையில கலக்கி நெவல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் உணர வச்சு விதையை வந்து விதைச்சா போதும் நாமளே விதை நேர்த்தி பண்ணி நாத்து விட்டு நெல்லாம் சார் நிறத்துல என்ன ஒரு பிரச்சனைனா நாம இதை வந்து நாத்து விடும் போது ஒரு வேர் உச்சி வேர் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை பிடிச்சி பிடுங்கும் போது சில செடி வந்து வேர் அந்து போயிரும் அதை கொஞ்சம் போய் நாத்துல நட்டமா புல போயிரும் அதை பத்தி நான் என்ன பண்றோம்னா நரசையில போய் இந்த வந்து குளித்தட்டுல வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி நாம இது பண்ற மாதிரியா தான் அதை வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணி அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி குளித்தட்டில் போட்டு கொடுத்துட்றாங்க அது போடும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து இந்த தேங்காய் நார் துப்பி போடும்போது வந்து வேர் மோசம் 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 இறங்கி போயிடுது அதை எடுத்து வச்ச உடனே வந்து நமக்கு வந்து செடி அப்படியே பிடிச்சிக்குது வச்ச மாதிரி அப்படியே பிடிச்சிக்குது எந்த செடியும் புலப்பாகாது அப்படிங்கும் போது இது வரையில் நாங்கள் வந்து அப்படி தான் வாங்கி பண்ணுறோம் ஆனால் நல்லா இருக்குது வந்து நல்லா இருக்குது அதை வந்து செய்யலாம் அப்படி தான் செஞ்சுட்டுக்கிறோம் இப்போ நடவு நடவுக்கு முன்னாடி நடவு வயலை எப்படி தயார் பண்ணலாம் சார் கோடை வயலை ஓட்டி முடிச்சிடுறோம் முடிச்ச உடனே அடுத்தது வந்து வயல் தயாராகுது ரொட்டாட்டு விட்டு வயலை சமப்படுத்துகிறோம் சமப்படுத்தி நம்ம வந்து மூணுக்கு ரெண்டு ஓட்டலாம் ரெண்டுக்கு ரெண்டரை ஓட்டலாம் கால் ஓட்டி நம்ம வந்து பார் போடுறோம் மாட்டு ஏறு மாடு இருக்குது இல்லை ஏறு மாடு விட்டு அது ஏறு மாடு ஓட்டும் போது நம்ம வந்து கிழக்கு மேற்கே இருக்கணும் கிழக்கு மேற்குங்கிறது என்ன காரணம்னா இந்த பக்கம் சூரியன் ஒதுக்கும் போது அந்த வெயில் நடுவில் அந்த சந்தர தலை மட்டும் அந்த பக்கம் அடிக்கணும் வெயில் அடுத்து அந்த பக்கம் பொழுது இறங்கும் போது வெயில் அடிக்கும் போது இந்த பக்கம் தலை மட்டும் அடிக்கணும் அப்பதான் அந்த செடிக்கு வந்து வெயில் பட்ட தான் ஆரோக்கியம் ஆனா இப்போ ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர்ல நடவு பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாத்து தேவைப்படுது சார் ஒன்பதாயிரம் இருந்து பத்தாயிரம் நாள் தேவைப்படும் நமக்கு ஒன்பதாயிரம் நாள் சரியா போயிடும் இருந்தாலும் வந்து அந்த நாற்று நட்ட உடனே மழை அடிச்சிச்சு அதிகம் வெயில் தேவைன்னா ரெண்டு ஒரு செடி புல போவோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஒன்பதாயிரத்துல இருந்து பத்தாயிரம் செடி நாற்று வாங்கிட்டு வந்து நடணும் அது நடவு முறைன்னு பார்த்தும் போதே நம்ம வந்து சாயந்த டைம் தான் நடணும் காலை டைம் ந
அந்த செடி வந்து புலப்பாகாது கால் டைம் நடமா வெயில்ல வந்து செடி புல போயிரும் ஆனா இப்ப கத்திரி வந்து எத்தனை நாள் பயிரு பத்து மாசத்து பயிர் சார் ஆனா இப்ப கத்திரி பயிருக்கு வந்து நீர் மேலாண்மை எப்படி இருக்கணும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா தெளிப்பு நீர் சொட்டு நீர் வாய்க்கா பாசம் இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா வந்து என்ன முறை வந்து சரியான முறையா இருக்கும் சார் மூணு முறை சரியான முறை தான் நாங்க பண்றது வந்து வாய்க்கா பாசனம் வாய்க்கா பாசனம் பண்றோம் வாய்க்கா பாசனம் பண்ணும்போது அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து அறுபது நாள் வரையிலும் தண்ணி வந்து கச்சரமா கட்டணும் கச்சரமானா எப்படின்னா நம்ம வஞ்சி நினையாம கட்டணும் நம்ம வஞ்சி முழுசா ஓட்டணும்னா வச்சுக்காத செடி வந்து அந்த கொத்தன மண்ணு வந்து இருகி போயிரும் செடி வந்து வளர்ச்சி தன்மை குறைஞ்சு போயிரும் நம்ம அறுபது நாள் வரையிலும் வந்து தண்ணி கச்சரமா முறையா நாலு நாளைக்கு ஒரு முறை அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை அளவா கட்டணும் அந்த அறுபது நாள் காய் வர ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கு மேலே தண்ணி எவ்வளோ நாளும் கட்டலாம் செடி வந்து ஒசரம் வந்துடுது அவ்வளோ லைட்டு மனங்க லைட்டு வந்துடுது ஒரு ரெண்டு அடி வந்துடுது ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி அப்பங்கும் போது நம்ம வந்து எவ்வளோ தண்ணி தான் எஸ்டா விடலாம் தப்பு இல்லை அது இந்த ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் தண்ணி கணக்காக கச்சரமாக கட்டணும் ஆனால் இப்போ செடி நட்டதுலேருந்து நடவுலேருந்து உயிர் தண்ணி மூணாவது நாள் விடுவோம் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுவடை வரைக்கும் என்னென்ன கால இடைவெளியில் வந்து அதாவது நீர் பாசனம் இருக்கும் சார் செம்மண்ணாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து மூணு நாளைக்கு ஒரு மாதிரி கரிச்சின் மலை வந்து இருந்துச்சுன்னா கருப்பு மண்ணா இருந்துச்சுன்னா நாலு நாளைக்கு ஒரு முறை அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை கட்டலாம் அதாவது அறுபது நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து நார்மலா கட்டலாம் தண்ணி அதுக்கு மேல தண்ணி அஷ்டா எவ்வளவு நாள் விடலாம் தப்பு இல்லை வயல் முழுசா கூட விடலாம் அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை நாலு நாளைக்கு ஒரு முறை வயல் முழுசா விடலாம் ஆனா இப்ப செடி வச்சதுல இருந்து மூணாவது நாள் உயிர் தண்ணி விடுவோம் அந்த மூணு நாள்ல இருந்து செடி அறுவடை வரைக்கும் என்ன கால இடைவெளியில வந்து நீர் பாசனம் இருக்கும் சார் செம்மண்ணா இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாள் வந்து முன்னாடியே கட்டணும் கரிசல் மண்ணாந்தா நம்ம வந்து நாலு நாள் கழிச்சு கூட அஞ்சு நாள் கழிச்சு கூட கட்டலாம் அதாவது நம்ம அறுபது நாள் வரையிலும் தண்ணி வந்து அளவா கச்சரமா கட்டணும் செடி காப்பு அறுக்கிற வரையிலும் கச்சரமா கட்டணும் அதுக்கு மேல நம்ம வயல் முழுசா தண்ணி விடலாம் அஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா நாலு நாளைக்கு ஒருக்கா வயல் முழுசா தண்ணி விடலாம் ஒன்னும் ஆகாது அது செடி வந்து காய அறுவடை வரையிலும் கச்சரமா தண்ணி கட்டணும் சரிங்கண்ணா இப்ப வந்து நீர்ப்பாசனத்துக்கு நேரம் வந்து காலை நேரம் உகந்ததுங்களா இல்ல மாலை நேரம் உகந்தது வந்து ரெண்டு நேரமே தான் காலையில அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு பத்து கூட கட்டி முடிச்சிடலாம் அடுத்து நாலு மணிக்கு மேல ஆறு மணிலும் கட்டலாம் தப்பு இல்ல ஆனா இந்த இடைப்பகுதியில வெய்ய நேரத்துல மட்டும் கட்டினா செடிக்கு வந்து அவ்வளவு வந்து சோரி படாங்க வச்சுக்காங்களேன் இப்ப நீர் நிர்வாகத்திலே பாத்தீங்கன்னா கத்திரி வந்து நல்ல அறுவடைக்கு நமக்கு வந்துருச்சு ரெண்டு மூணு முறை வந்து நம்ம அறு அறுத்துட்டோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்துல கட்டக்கூடிய நீர் அளவே போதுமானதுங்களா இல்ல இத அதிகப்படுத்தி கட்டணுங்களா இல்ல சார் அதை வந்து அதிகப்படுத்தி கட்டினாதான் வந்து காய் வந்து பெருசா இருக்கும் ஆனா தண்ணி அதிகமா விடாதான் வந்து காய் வந்து உடனே கூட சீக்கிரம் பேசும் செடி வாடாம சீக்கிரம் சீக்கிரம் தண்ணி கட்டினா வந்து தண்ணி இருந்தா எஸ்டா விட்டு கட்டலாம் நல்லா இருக்கும் செடி அதிகமா கட்டினா ஈல்டு அதிகமா வரும் தண்ணி ஆனா இப்ப கத்திரி செடிக்கு வந்து கலை நிர்வாகம் எப்படி இருக்கணும் அது முதல் கலைக்கும் இன்னொரு கலைக்கும் கால இடைவெளி எவ்வளவு சார் முதல் கலை வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு களை எடுத்துடணும் அடுத்தது வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நாளைக்குள்ள களை எடுத்துடலாம் ரெண்டாவது கலை மூணாவது கலை நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்குள்ள அதாவது அந்த களை எடுத்து காலே மாற்றி போடுவோம் நம்ம செடி ஒசராக இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம உள்ளே போந்து கொத்தி கால் மாற்ற முடியாது ஆனால் இப்போ கத்திரி செடிக்கு வந்து உர மேலாண்மை எப்படி இருக்கணும் அந்த உர மேலாண்மை வந்து என்ன கால இடைவெளியில் வந்து கொடுக்குறதா இருக்கும் சார் கத்திரியை வந்து மேலாண்மை அப்படின்னா அது பாஞ்சிலேருந்து இருபது நாளைக்குள்ள ஒரு டைம் உரம் கொடுத்துடணும் இருபதுல பாஞ்சுல இருந்து இதனால கொடுத்துருமோ அடுத்த உரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேட்டா மாஸ் கொடுத்துடுறோம் அடுத்தது வந்து டிஏபி நாற்பது வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரையிலும் அடுத்து டிஏபி கொடுக்குறோம் அடுத்தது வந்து அடுத்த உரம் காய் வந்து எழுபதா நாள் அது காய் பூ பிஞ்சு எல்லாமே இருக்கும் நம்ம காய் அப்பெல்லாம் ஈல்டு காய் அறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்பங்கும் போது வந்து பேட்டா மாக்ஸும் பொட்டாசியம் கலந்து கொடுத்தோமோ காய் நல்லா கலராக வரும் நல்லா காய் பெருக்கும் ஆனால் இப்போ கத்திரி பயிருக்கு வந்து கத்திரி செடிக்கு வந்து உரமிடுதல் வந்து என்ன அளவுல இருக்கணும் என்னென்ன கால இடைவெளியில கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் சார் நம்ம முத உரம் கொடுக்கும் போது வந்து ரெண்டு மூட்டை கொடுக்கலாம் ஒரு ஏக்கராவுக்கு அது இளம் செடிங்கும் போது கம்மியா கொடுத்தா எடுத்துக்கும் போதும் அதிகமா கொடுக்க கூடாது டோஸ் கொடுக்க கூடாது அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது மூட வந்து உரம் கொடுக்கும் போது டிஏபி மூணு மூட்டை கொடுக்கலாம் நாற்பது நாற்பது மூணு மூட்டை கொடுக்கலாம் அடுத்தது வந்து மூணாவது உரம் கொடுக்கும் போது மூணு மூட்டை வந்து பேட்டா மாக்ஸ் ஒரு மூட்டை வந்து பொட்டாக்ஸ் கலந்து கொடுத்தோமா கலர் காய் நல்லா வரும் ஆனா இப்ப கலை நிர்வாகத்துல வந்து நீங்க புது விதமான
அது சார் எப்படின்னா அதிகமாக வந்து இந்த செயற்கை உரம் போட்டு 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 மண்ணை வந்து மரட்டுத்தன்மை ஆகி போயிடுது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்ல பண்ணுறோம்னா நம்ம வந்து தொழு உரம் முன்னாடியே போட்டுறோம் போட்டு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அந்த அது செயற்கை உரம் போடும்போது அது என்னென்னா அந்த சத்தை வந்து இழுத்து கொடுக்கும் தெரியுதா சில பேர் வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் அது வந்து செடி நல்லா வருது ஏன் நல்லா ஒரு செடி நல்லா வருது வரமாதிரி கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் அது என்னன்னா வந்து செயற்கை உரம் போட்டு 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 அந்த தொழு உரமே கண்ணில் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க சில விவசாயிங்க அப்படிங்கும்போது அது வந்து அது வந்து அதுக்கு தான் நான் முன்னாடியே நம்ம வந்து உரம் போட்டுறோம் வந்து நீங்க வந்து ரசாயன உயரங்களையும் பயன்படுத்துறீங்க இயற்கை உரங்களையும் பயன்படுத்துறீங்க இயற்கை உரம் தான் சார் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரசாயன உரம் நம்ம இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் ரசாயன உரங்கள் கண்டிப்பா போட்டே கண்டிப்பா அது போட்டே ஆகணும் சார் அப்ப போட்டதான் சத்தை எழுத்து கொடுக்க உடனே ஆனா இந்த கத்திரிக்கான ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மைக்கான யுத்திகள்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய முக்கிய பூச்சிகள் இதுல இருக்கு இதுல வந்து அஸ்வினி தண்டு மற்றும் காய் துளைப்பான் சிகப்பு சிலந்தி வெள்ளை ஈக்கள் சாம்பல் மூக்கு வண்டு சிற்றலை நோய் கருகல் நோய் வேர்முடிச்சு நூற்புழு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூண்டு வண்டு ஆட்டா வண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்தனை நோய்கள் நோய் பூச்சிகள் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்டு மற்றும் காய் துளிப்பான் குழு எப்படி வந்து எந்தெந்த ஏரியாவில் காணப்படும் செடியில் எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இது எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கட்டுப்படுத்துறது அதாவது சார் இது எப்படின்னா வந்து செடி வந்து தல 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 வரும்போது அது வந்து அந்த குழு வந்து அந்த கொழுந்து மட்டும் சாப்பிடும் அதாவது தண்டு உள்ள பூந்து அந்த தண்டு உள்ள உள்ள பூந்துச்சுன்னு வச்சுக்காத நம்ம என்ன மறந்து பிரே பண்ணாலும் கேட்கவே கேட்காது அது என்ன பண்ணா அது வந்து டேசர்னு ஒரு மருந்து இருக்குது நம்ம மூணு எம்எல் வந்து ஒரு பத்து லிட்டர் இருக்கு ஒரு டேங்க் வந்து பத்து லிட்டரு அந்த ஒரு ஏக்கராவும் பத்து டேங்க் அடிக்கணும் அதாவது நமக்கு மூணுல இருந்து ஒரு நாலு எம்எல் போட்டு பத்து லிட்டர் தண்ணில கலந்து அடிக்கணும் அடிக்கும்போது என்ன பண்ணோம்னா நம்ம அந்த கொழுந்து வந்து கொழுந்து புழுங்க போது அந்த கொழுந்து பூரா வாடி போயிடும் வெயில்ல அது அதை நம்ம ஒடிச்சு இப்படி தான் அடிக்கணும் அப்படியே பிரே பண்ணணும்னு வச்சு அதை மறந்து அடிச்சுமா அந்த உள்ள போய் அந்த மறந்து வந்து கேட்காது கொழுந்து புழு பூரா ஒடிச்சு விடும் அந்த கொழுந்து புறா ஒடிச்சு கீழே போட்டு அடிச்சு விடணும் வச்சு அதை அடுத்தது வந்து திருப்பி உடனே திருப்பி ஒரு ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் இந்த மருந்து அடிக்கணும் அப்படியே ரெண்டு மருந்து தொடர்ச்சி அடிச்சுமா அடுத்தது காயாகி போயிடும் காய ஆன உடனே வந்து இந்த கொழுந்து புழு உழுவாது காய் புழுவா மாறி போயிடும் அப்ப வந்து செடி வந்து முத்திக்குது வந்து மொத்தம் போது அந்த செடி வந்து காயத்துங்க ஆரம்பிச்சுக்குது அதை பத்தி வந்து காய்ப்புழு ஆகி போயிடும் அதுக்கு மேல வந்து நம்ம காய்ப்புழுக்கு மருந்து அடிக்கணும் காய்ப்புழுக்கு வந்து என்ன மருந்துகள் அடிக்கணும் காய்ப்புழுக்கு வந்து அடுத்தது வந்து அலாண்டா அடிக்கலாம் சார் அலாண்டா கூட வந்து அலாண்டா அடிக்கலாம் அலாண்டா கூட வந்து அஸ்பேட் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து அடுத்த அடுத்த உடனே வந்து அலாண்டாவை கூட அஸ்பேட் போட்டு அடிக்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஒரே மருந்தவும் தோறிச்சா வந்து ரெண்டு முறை தான் அடிக்கலாம் அதிகபட்சமா இதுக்கு எந்த அளவுல அடிக்கலாம் அது அலாண்டாங்கும் போது சார் நமக்கு வந்து ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு எம்எல் போட்டுக்கலாம் அது பவர் கம்மி தான் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு எம்எல் போட்டுக்கலாம் பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு எம்எல் ஆனா இப்ப கத்திரிக்கு வந்து பூச்சிலன்னு பாத்தீங்கன்னா சிகப்பு சிலந்தின்னு சொல்லுவாங்க சிகப்பு பேனு அது வந்து கத்திரியில வந்து எந்த இடத்துல வந்து தென்படும் அதே மாதிரி வந்து இத கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா என்ன மருந்து ரசாயன மருந்து அடிக்கலாம் சார் ரோமிட்டு அடுத்தது வந்து சல்பர் அதாவது ஒரு ஏக்கராக்கு வந்து பத்து டேங்க் அடிக்கணும் வந்து ரோமிட்டு வந்து நம்ம இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு எம்எல் போட்டுக்கலாம் சல்பர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு கிராம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ப பத்து லிட்டர் டேங்கில் கத பத்து லிட்டர் தண்ணியில் கலக்கலாம் வரும் தண்ணி கலந்துட்டு அது மெயின் என்னன்னா அந்த பூச்சி அந்த சேகவு பேணு வரதுனால என்ன பண்ணணும்னா அந்த இலையில உக்காந்தோம்னா அந்த காய் வந்து தன்மை மாறி போயிடும் அது ஒரு நாளைக்கு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தா ரெண்டு ஒன்று தான் இருக்கும் இருந்தவொன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பத்து நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ஆயிரம் ஆகி போயிடும் அந்த கோம்பை கலர் மாறி போயிடும் ப கத்திரிக்கு பெஸ்ட்டு வந்து கோம்பு பச்சையாக்கணும் கலர் பூரா மாறி போயிடும் அதுக்கு தான் முன்ன மெயினாக வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இல்லை இப்போ கத்திரியில் வந்து வெள்ளை ஈக்கள்னு சொல்றாங்க பல ஈன்னு சொல்றாங்க அந்த இந்த செடியில வந்து எந்த இடத்துல பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது வந்து என்ன மாதிரி முறையில வந்து பூச்சி மருந்து வந்து இதுக்கு தெளிக்கலாம் அதான் சார் எப்படின்னா அந்த வந்து லேசான பகுதியில தான் வந்து அந்த தண்டு வந்து லேசாகுது குழந்தை புழுகுன்னு சொல்றோம்ல அந்த லேசான பகுதியில தான் அந்த வந்து சாறு உறிஞ்சோம் அந்த உக்காந்தி அந்த வந்து சாறு உறிஞ்சிச்சுன்னா உறிஞ்ச உடனே அதை முட்டை வச்சிடும் முட்டை வச்ச உடனே அது வந்து செடியில புழுவாகி போயிடும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு மற
அதாவது அந்த மொக்கு விடும் போது அந்த மொக்கை மோந்துச்சுன்னா அந்த மொக்கு பூரா பிஞ்சி காய் ஆகாது உளுந்து போயிடும் அதுதான் அந்த இலையை பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை மட்டும் தான் திங்கும் அப்படியே மேலே சுத்தி ரவுண்டா அந்த இலையை சுத்தி மட்டும் தான் திங்கும் உள்ள திங்காது சைட்ல மட்டும் தின்னுட்டு வரும் அதாவது அந்த வந்து அந்த வண்டு வந்து மோந்த பிடிச்சுன்னா துளிரே வராது அதாவது அதுக்கு எப்படின்னா ஒரு ஏக்கராவுக்கு பத்து டேங்க் அடிக்கணும் மறந்து அது வந்து ரீஜென்ட் மட்டும் அடிக்கணும் ஒரு டேங்க் வந்து இருபதுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு எம்எல் போட்டு அடிக்கலாம் வந்து அடிச்சோம்னா அது வந்து நார்மலா கண்ட்ரோல் ஆகிடும் அதுவும் வந்து அடிக்கும் போது எப்ப அடிக்கணும்னா ஒன்னும் காலையில ஆறு மணியில இருந்து ஏழு குள்ள அடிச்சு பண்ணணும் அது ஏன்னா வெய்ய நேரத்துல வந்து வண்டு வந்து கீழே மண்ணுக்குள்ள போயிடும் அடுத்தது வந்து சாயந்தரம் வந்து அதே மாதிரி அடிக்க தவறுனா சாயந்தரம் வந்து ஆறு மணிக்கு மேல அடிக்கலாம் மழை காலம் இல்ல ஆறு மணிக்கு மேல சாயந்தரம் அடிக்கலாம் அது வந்து வெயிலுக்கு திருப்பி வண்டு திருப்பி மண்ணுக்குள்ள போனது மேல வந்து சாயந்தரம் ஏறிக்கும் மேல அப்பதான் சாவோம் மத்தபடி மத்தியான டைம்ல அடிச்சோமா அந்த வண்டு சாவே சாவாது ஆனா இந்த பூச்சி மேலாண்மையில அடுத்தது கூன் வண்டு இந்த கூன் வண்டு வந்து இந்த செடியில வந்து எந்த இடத்துல பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதுக்கு என்ன பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நம்ம தெரிவிக்கலாம் சார் அது வந்து இது ரீசெண்டே அடிக்கலாம் ரீசெண்ட் அடிச்சாலும் கேட்கும் ரெண்டாவது என்னன்னா அது இலை அழ அடிப்பகுதி இந்த சைடு தண்டு வருது இல்ல அந்த இலை வருது இல்ல அந்த இலை பகுதியில் தான் அதிகமா இருக்கும் அது அந்த ரீசெண்ட் அடிச்சா கண்டுல ஆயிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்ப கத்திரியில முக்கிய பூச்சிகள் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வேர் முடிச்சு நூறு புழு இது எந்த இடத்துல வந்து தெம்படும் அது என்னென்ன பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இதுக்கு என்ன பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கலாம் அதாவது சார் அதுக்கு என்னன்னா வந்து நம்ம அந்த வேர் முழுசா இருக்கும் போது அந்த வந்து அந்த பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தட்ட பேசோட ஒரு வெள்ளையா அந்த புழு இருக்கும் அது என்ன பண்ணா அந்த வேற பூரா வந்து சைட்ல போ வேற பூரா தின்னு போடும் தின்னு போடும் அந்த பட்டையை உரிச்சு போடும் உள்ள அதை வந்து அந்த குச்சி மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது நாளை கிலோ வேப்ப மூணாவது ஒரு ஏக்கராவுக்கு மூணு மூட்டில நாலு மூட்டை வைக்கலாம் அது வேப்ப மூணாவது எவ்வளவு வைக்கிறதுனால தப்பு கிடையாது அது நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்னன்னா சரி வந்து கால் மாத்தும் போது உயரமா எடுத்து கட்டுவாங்க ஒரு அடி எடுத்து கட்டுவாங்க ஒரு அடி எடுத்து கட்டுவாங்க அரடி இருந்தா போதும் அரடி இருந்தா நம்ம தண்ணி விடும் போது கால் முழுசா செலாவும் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வேறு புழு கண்டுல ஆகும் நம்ம உயரமா எடுத்து கட்டும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா தண்ணி உயரமா முழுசா போய் நினையாது நம்ம பாய் இருக்கும் போது எங்க வேருக்கு வந்து அது வந்து அது ஈரத்தன்மை அதிகமா இருந்தா வந்து வேறு வந்து அந்த புழு தாக்காது ஈரத்தன்மை கம்மியா மேல நினைக்கும் போது அந்த வேறு புழு தாக்கும் இது ஒரு மெயின் காரணம் சார் ஆனா இப்ப கத்திரிச்சட்டில் முக்கிய பூச்சிகள் லிஸ்ட்ல அஸ்வினி ஆமா சார் அஸ்வினி வந்து வெள்ளையின்னு இருக்கு கருப்பு இருக்கு ஆமா சார் அது வந்து நம்ம செடியில வந்து இந்த செடியில கத்திரி செடியில பொறுத்த வரைக்கும் எந்த இடத்துல பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இத வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன பூச்சிக்குழி மருந்து தெரியும் அதாவது இலையில வந்து அடியில அப்பிட்டும் கருப்பா இருக்கும் பார்த்தா நவரா நவராது பார்த்தா கரைய கரையான இருக்கும் வெள்ளையும் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன மருந்தாங்கன்னா மூணாம் கட்ட பாசு அஸ்பேட் பவுடர் அதை போட்டு அடிச்சோமா அது நார்மலா பொடிஞ்சு போயிடும் அது பெரிய பாதிப்பு எல்லாம் ஏற்படுத்தாது ஆனா கத்திரி சாகுபடில ஒரு ஏக்கருக்கு மகசூல் என்ன அளவுல இருக்கும் சார் பதினஞ்சு டன்னுல இருந்து பதினெட்டு டன்னு வரும் நல்லா பராமரி பண்ணி பண்ணி பண்ணணுமா பதினஞ்சுல இருந்து பதினெட்டு நோய்ல வந்து நம்ம ஈல்ட எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்ப கத்திரியில வந்து அறுவடைன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் சார் நாற்பதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் கிலோ பூ வந்துடும் அடுத்தது வந்து ஐம்பத்தஞ்சு நாள் இருந்து அறுபது நாள் நம்ம வந்து காய் வந்து அறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் அறுக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்னன்னா நமக்கு வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு வந்து ஈல்டு கம்மியா தான் கிடைக்கும் அது வந்து காய் கம்மியா தான் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு நூறு நூத்தம்பது கிலோ அப்படிதான் கிடைக்கும் அந்த இருபது நாளை தாண்டிக்கிட்டோமா ரெண்டுல இருந்து ரெண்டரை மாசம் வரைக்கும் தொடர்ச்சியா அறுத்துட்டே இருக்கலாம் டே ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அறுத்துட்டே இருக்கலாம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அறுக்கும் போது குறைஞ்சபட்சம் ஐநூறு கிலோ வந்து எழுநூறு கிலோ வரும் ஈல்டு அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து அது ரெண்டரை மாசம் வரைக்கும் வந்து ஈல்டு அப்படியே ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் டெய்லியும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அறுத்துட்டே காய் அதுக்கு மேல பாத்தீங்களா அது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு காய்க்கும் அதாவது இந்த ரெண்டரை மாசம் மட்டும் தான் நல்லா அப்படியே காய் ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் அதுக்கு மேல பாத்தீங்களா கொஞ்சம் கேப் போட்டு கேப் போட்டு காய்க்கும் காய் வந்து கடைசி வந்து எண்டு வரையிலும் நம்ம வந்து செடி புடுங்க வகையில அறுத்துட்டே வரலாம் காயா இருக்கலாம் சார் ரெண்டரை மாசம் வகையிலும் காய் ரெகுலராக அறுத்துட்டு ஒரு நாள் இருக்கலாம் அதாவது ரெண்டரை மாசத்துக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பத்து நாள் அஞ்சு நாள் பாஞ்சு நாள் இடைவேளை விடும் அதாவது காய் வந்து கம்மியாக வரும் அதாவது இப்போ வந்து ஐம்பா ஐநூறு கிலோ வந்து எழுநூறு கிலோ சொன்னோம்மா அப்போ எவ்வளோ வரும் நூறு கிலோ ஒரு ஐம்பது கிலோ நூற்றம்பது கிலோ இப்படி தான் வரும் அந்த காய் அறுத்தா தான் திருப்பி அடுத்த பூ உடனே விட
ஆக மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபா ஒரு டேக்டரிக்கு செலவாகுது சார் இது உழவு முறைன்னு பாத்தீங்களா அதாவது இது வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆகும் ரெண்டு முறை உழவுறோம் அஞ்சு கிளப்பில ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து ஒன்பது கிளப்பில அப்படிங்கும் போது இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஏக்கராவுக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு செலவு சார் இது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஏறு வந்து மாடு ஓட்டுறதுக்கும் வந்து எட்நூறு ரூபா ஒரு ஏக்கராவுக்கு அது ஒரு ஏக்கராவுக்கு பாடு போறதுக்கு மட்டும் மூணு பேரு ஒரு ஆளுக்கு ஐநூறு ரூபா கூலி வந்து மூணு பேத்துக்கும் அதாவது மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா ஏறு ஓட்டுறதுக்கும் பார் போறதுக்கும் ஆம்பளையாளுக்கும் சார் இது பாத்தீங்கன்னா வந்து நாத்துன்னு வாங்க போனா வந்து பத்தாயிரம் நாத்தும் வந்து ஐயாயிரம் ரூபா ஆகுது சார் அதுக்கு வந்து கூலி வந்து வாடகை ஐநூறு ரூபா அந்த நாத்து வந்து ஐநூறு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சார் வந்து ஒரு நாத்து வந்து ஐம்பது காசு ஒரு பத்தாயிரம் நாத்து வந்து ஐயாயிரம் ரூபா ஆகுது அது எடுத்து வர கூலி ஒரு ஐநூறு ரூபா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சார் இப்ப முத களை எடுக்கும் போது இருபது ஆள் தேவைப்படுது சார் ஒரு ஆளுக்கு வந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபா களை எடுக்க வந்து இருபது பேத்துக்கும் வந்து மூணாயிரம் ரூபா கலாடுக்க ஆகுது ரெண்டாவது கலை எடுக்கும் போது இருபத்தி ரெண்டு பேரு அப்ப பார்த்தா நூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்து மூணாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா ஆகுது அடுத்து நாலாவது கலை எடுக்கும் போது கால் மாத்திரம் களை எடுத்து கால் மாத்தும் போது இருபத்தஞ்சு பேர் தேவைப்படுது இருபத்தஞ்சு பேர் தேவைப்படும் போது வந்து ஒரு ஆளுக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா கூலி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஆகுது நம்ம ஆக மொத்தம் நமக்கு வந்து களை எடுக்கிற கூலி மட்டும் பத்தாயிரம் ரூபா ஆகுது சார் ஃபர்ஸ்ட் சார் உரம் பார்த்து பார்க்கும் போது செடிக்கு வைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் மூட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் உரம் வாங்கிக்கும் போது ரெண்டு மூட்டை பேட்டா பாக்ஸ் அடுத்தது வந்து டிஏபி மூணு மூட்டை அடுத்தது வந்து மூணாவது முறை வைக்கும் போது வந்து பேட்டா மாக்ஸி மூணு பொட்டாக்சி ஒண்ணு நாலு மூட்டை மொத்தம் வந்து ஒன்பது மூட்டை உரமே வந்து ஒன்பதாயிரம் ரூபா ஆகும் சார் சார் கத்திரிக்கு மருந்துன்னு பாத்தீங்களா எட்டாயிரம் ரூபா செலவாகுது அடுத்தது அறுப்பு கோல்னு பாத்தீங்களா ஒன்பதாயிரம் ரூபா செலவாகுது அதுக்கு பார்த்து இந்த கத்திரி சாப்பிடு செய்யறது கடைசி எண்ட்ல வரலும் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்களா அறுபதாயிரம் ரூபா ஆகுது சார் செலவு ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா ஆகுது ஆனா இப்ப கத்திரி சாகுபடியில வந்து எவ்வளவு வந்து லாபம் கிடைக்கும் லாபம் சார் ஒரு ஏக்கராவுக்கு வந்து பதினஞ்சு டன்ல இருந்து பதினெட்டு டன் வரையிலும் கிடைக்கும் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வந்து ஆவரேஜ் வந்து ஒரு இருபது ரூபா போட்டா கூட நமக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபா ஆகுது நமக்கு வந்து செலவுங்கிற முறையை பார்த்தா வந்து அறுபதாயிரம் ரூபா செலவு நமக்கு மூணு லட்சம் ரூபா லாபம் ஒரு ஏக்கராவுக்கு கத்திரி சாகுபடி உழவு முறையில இருந்து அறுபது வரையிலும் நான் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் சார் இந்த கத்திரி செடியை வச்சு நான் வந்து செஞ்சு இவ்வளவு லாபம் அடைஞ்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் நான் செய்முறை சொன்ன மாதிரி நீங்க செஞ்சு நீங்களும் வந்து லாபம் அடைஞ்ச கத்திரி சாகுபடி பத்தி பேசிக்கிறேன் எந்த ஒரு தகவலாக இருந்தாலும் கேளுங்க நான் செய்முறை சொல்றேன் வந்து உங்களுக்கு போன் மூலியமா வந்து தகவல் சொல்றேன் நன்றி வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம பில் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணுங